Hello, I'm Dr. J.B. Lama. I'm a consultant dermatologist and a founder of the Skin Clinic by Dr. J.B. Lama in Naxal. And as I'm working as a consulting dermatologist at Norving International Hospital. It is a genetic condition and it is a very good thing UV lights are currently in the UV lights. So, in the first place, our family history is very good thing about our mom, our dad, our dad. We can do the first place prevention. So, prevention is very good to use sunblock. Sunblock is an adequate amount. We can use the sunblock to use the sunblock to use the sunblock. And then we can re-apply. So, every 2-2 hours, 3-3 hours, आवाज में फिर ये थप्पी रखियो बनी बने से इस लाइट आये पोतो आउने वाला से प्रिवेंट होना है। ओके सनब्लॉक बने कुछ हमरे स्किन के रूटीन में एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो आई ना सनब्लॉक बने कुछ ऐ हमरो घाम बड़ा घाम में जो यूवी रेज़ आ रहा है यूवी ए रेज़ और यूवी बी रेज़ बने दुई किस्म को इम्पोर्टेंट रेज़ आ रहा है तेज बड़ा ये वाला बॉच नहीं हमरे वाला क्रीम भाई भाई ना सो सनब्लॉक हम वो सब बनी बनी हम ले स्किन को लास्ट लेयर में साउंड बाक लगाऊंगी और तेज़ से डायरेक्ट यूवी लेज़र बड़ा हम लोग चला रहे प्रोटेक्ट कर सा हाइलरोनिक एसिड बने को जैसे एकदम एक इम्पोर्टेन्ट इंग्रेडिएंट हो आजकल एकदम एक चाले को इंग्रेडिएंट हो या एकदम हाइप बहिरा को इंग्रेडिएंट हो यू नो हाइलरोनिक एसिड बने को जैसे कस्टो बने इट्स अ शुगर सो चीनी जस्ट ये वाला तत्व जोन से हमरो हमरो बॉडी में और अंगार में अपनी उन ये पानी दीने हो ना सो कुने स्किन केयर इंक्रीजेंट में हाइलोरोनिक एसिड सब बने बने जाए आमी अलग अति केयरफुल होना पड़ता है कि ना बने इसको रिवर्स इफेक्ट बने होना सकता है इसको नॉट आम्र बेनिफिट्स आर बने होना सकता है फॉर एग्जांपल हाइलोरोनिक एसिड बने को तब के सिरम रख क्रीम आर में पाऊंगा हाइलोरोनिक एसिड मात्रे � तो राम ली लगा को बेला में इसको माध्यम शायद लगा कुछ हम अथवा ह्यूमिडिटी हाइस हो बनी बन जाए इसलिए थला ला हाइड्रेशन सो हम लोग स्किन को टाइप्स बने कुछ है बेसिकली जो है ड्राई स्किन टाइप बने रह पाऊँ सा ड्राई स्किन टाइप बने कुछ है हम लोग थला अली कुछ सुखा होने रुखा होने उनसा यू नो और को बने कुछ है अब ऑयली स्किन टाइप में अपनी ऑयली कंबिनेशन पनी होना सकता है कंबिनेशन बने कुछ है तब एको टी जोन निधार नाखर चूरो से अली कती चिल्लो होने रा और उठाऊं से ड्राई अथवा नॉर्मल होने लायसे हमले कंबिनेशन स्किन बने रा बंसम अंतिम साला को प्रकार बने कुछ है सेंसिटिव स्किन बायो सो सेंसिटिव स्किन बने वेदर अनुसार सीजन अनुसार पन डिपेंड करने होंगे ना कौसे को अब इतना ऑयली स्किन टाइप्स हो बने बने समर में मतलब ऑयली होने विंटर में फेरी नॉर्मल तू ड्राई होने पनी होंगे तो क्या नाम ले वेदर अनुसार सीजन अनुसार पनी स्किन केयर रूटीन और बनाऊं सम तो अनुसार ले अम्ले प्लान कर सम सो और एक चोटी तेरी खेल रहा हूँ आपको स्किन अवस्था कॉस्टो था राम रो स्किन लाइक की चाइन सब बने बने हमें प्लान कर समझो तो उसे इट डिपेंड्स ऑन हो जो स्किन टाइप राम रो बेड ऑन सर सो कॉस्टो की माला मेरा स्किन ऑयली था मेरा ऑयली को लाइक सनब्लॉक सजेस्ट कर दिनों ना बने बने इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि न for example, तब एको face wash कॉस्टोस हो तो सब पे गुरा में डिपेंड करता है ना, so कॉस्टली माला आयरा ला स्किन केयर कॉस्टोस हो बनी रो सोधनो बायो बनी, माली वहाँ को face wash देखें तो वहाँ को स्किन टाइप ले कॉस्टो face wash होना है, कॉस्टो सिरम और लगाओ उन्हें राम रोना है, कॉस्टो मॉइस्चराइज़र होना है, और तो त्यो मॉइस्चराइज़र संगा माली देखो सनब्लॉक � 
प्राय जसो ब्यूटी ब्लगर्स हला युट्युब मा धेरै फलोवर्स हुन्छ नि धेरै ब्यूटी एडवाइस दिने मान्छे हला फलो गरेर नि वहाको अनुसार नि धेरै स्किन केयर प्रोडक्टहरु किनेर आउनु हुन्छ म का आउँदा एक झोला नै स्किन केयर प्रोडक्ट लिएर आउनु हुन्छ अनि भन्नु हुन्छ मैले यति धेरै प्रोडक्ट्सहरु लाइरा छ किन मेरो स्किन इम्प्रुभ नभएको अथवा मेरो पिम्पल आइरा छ मेरो पिम्पल किन निको नभएको भने पनि भन्नु हुन्छ हैन सो म चाहिँ ब्यूटी ब्लगर्स हरुले भन्दा हुन्छ नि युट्युब मा एडवाइस दिने भन्दा पनि बरु स्किन एक्सपर्ट लाई देखाउँदा बेटर हुन्छ भनेर भन्छ किन अनि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको छालालाई हेर्नु हुन्छ तपाईको स्किन कस्तो टाइपको छ तपाईलाई के के प्रब्लम भएको छ त्यो अनुसारले नै हामीले सुधार हुने प्रोडक्ट्सहरु रेकमेन्ड गर्छ सो रिंकल्स भनेको चाहिँ दुई किसिमको रिंकल्सहरु हुन् हामीले देख्छौं हैन एउटा चाहिँ ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन मा रिंकल्स देखिन्छ भनेर भन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको छाला नै हाइड्रेटेड छैन तपाईको छालामा मोइस्चराइजर पुगेको छैन तपाईको छालामा पानी पुगेको छैन भने पनि ड्राई देखिन्छ अब ड्राई अनि रिंकल वाला स्किन देखिन्छ यस्तो स्किन लाई चाहिँ हामीले हाइड्रेशन गरेर नै इम्प्रुभ हुन्छ है हाइड्रेशन भनेको तपाईले राम्रो सिरमहरु लगाउने राम्रो मोइस्चराइजर लगाउने अथवा आजकल चाहिँ हाइलुरोनिक एसिड इन्जेक्सन्स ले पनि स्किन बुस्टर्सहरु भनेर भन्छ त्यसै पनि हाइड्रेशन्सहरु दिने हुन्छ त्यस्तो टाइपको रिंकल्सहरु चाहिँ तपाईको छालामा पानी भए पनि सुधार हुन्छ हैन अब अर्को किसिमको रिंकल भनेको चाहिँ तपाईको एज अनुसार हुने अथवा एक्सप्रेशन अनुसार हुने रिंकल भयो फर एक्जामपल हामीले के भन्छ भने 25 वर्ष देखि हाम्रो एजिङ एकदम र्यापिडली प्रोग्रेस हुन्छ भनेर भन्छम 25 वर्ष देखि हामी एजिङको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्छम त्यति हुँदा खेरि चाहिँ तपाईको एकदम एक्सप्रेशन गर्ने बानी छ यदि तपाईको एकदम हाँस्ने बानी छ भने तपाईको आँखाको छेउछेउमा रिंकल्स हुन्छ तपाईको एकदमै निदार उचाल्ने बानी छ भने निदारको माथि रिंकल्सहरु हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले इन्जेक्टेबल्सहरु प्लान गर्छ हैन यो एकदमै पपुलर ट्रिटमेन्ट हो वर्ल्ड वाइड नै नम्बर वन एन्टी एजिङ ट्रिटमेन्ट हो यसलाई हामी चाहिँ बोटक्स इन्जेक्सन भनेर भन्छम है यो इन्जेक्सन भनेको चाहिँ इट्स अ प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट सो रिंकल्स आउन जब देखा पर्छ त्यतिखेर नै हामी सुरु गरिहाल्नु पर्छ मान्छेको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म 45 वर्ष पुगेपछि 50 वर्ष 55 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र रिंकलको ट्रिटमेन्ट गर्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ दैट इज टोटली रङ है हामीले जब हाम्रो फर्स्ट साइन्स अफ एजिङ देखिन थाल्छम जब हाम्रो रिंकल्सहरु फर्स्ट फर्स्टमा स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर नै हामीले स्टार्ट गर्नु पर्छ सो बोटक्स भनेको चाहिँ अहिले एकदम एकदमै पपुलर भएरको ट्रिटमेन्ट हो सो म नेपालमा आई एम दि वान अफ दि लार्जेस्ट इन्जेक्टर भनौँ मैले जस्ट लार्ज भोल्युममा इन्जेक्सन गर्छु सो दैनिक एकदमै धेरै पेसेन्टहरू हुन्छ मैले हेर्ने पेसेन्ट भनेको स्टार्टिङ फ्रम ट्वेन्टी फाइभ कहिले काहीँ ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी थ्रीको पेसेन्टहरू पनि आउनुहुन्छ जसको एकदम एक्सेसिभ रिङ्कल छ हामीले मेन्टेन गर्नुलाई गर्छौँ है तर युजली ट्वेन्टी फाइभ इयर्स एन्ड अभ अभ आउनुहुन्छ होइन सो मैले म्याक्सिमम नम्बर भनेको म्याक्सिमम एज जसको म इन्जेक्ट गरेको भनेको हाम्रो सेभेन्टी फाइभसम्मको एजलाई मैले इन्जेक्ट गरेको छु होइन सो बोटक्स भनेको इट इज अ प्रोटिन एउटा प्रोटिन हो जहाँ चाहिँ हामीले रिङ्कल्सहरू बस्छ त्यो ठाउँमा इन्जेक्ट गर्छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँको सेभेन डेजमा त्यो एरिया चाहिँ रिङ्कल मिनिमाइज हुँदै जान्छ र रिङ्कल फ्री हुँदै जान्छ सो बोटक्स एकचोटि लगाइसकेपछि तपाईँको फोर टू सिक्स मन्थ्स लास्ट गर्छ फोर टू सिक्स मन्थ्स पछि तपाईँको पहिला जस्तो अवस्था थियो रिङ्कलको अवस्था त्यही अवस्थामा पुग्नुहुन्छ यसले गरेर तपाईँको बडी चाउरी आउने अथवा केही साइड इफेक्ट हुने केही पनि हुँदैन तर बोटक्स भनेको चाहिँ एक्सपर्ट इन्जेक्टरको हातबाट मात्र लगाउनुपर्छ अब कोही मान्छेलाई आफूलाई एकदमै मेन्टेन गर्नु मन छ होइन कोही मान्छेले आफ्नो स्किन हेल्दी राख्नु मन छ अब एजिङ इज इनोभेटेबल हामीले एजिङलाई त रोक्न सक्दै सक्दैनौँ तर हामी जुन एजमा छौँ त्यो एजको देखिनु पर्छ भने पनि छैन किनभने अहिले टेक्नोलोजीहरू एकदम एडभान्स नै भइसक्यो होइन सो हाम्रो नन सर्जिकल वेमा पनि हामीले आफ्नोलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ हाम्रो एज भन्दा फाइभ टू सेभेन इयर्स यङ्गर देख्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो अपरेसन बिना गर्ने ट्रिटमेन्ट्सहरू भयो होइन सो अपरेसनहरू पनि हुन्छ जसको चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ रूपमा एजिङ भइसकेको छ एकदमै स्किन झुन्डिसकेको छ घाटीमा पनि स्किनहरू एकदमै लत्रिसकेको छ भन्यो भने चाहिँ फेस लिफ्ट भन्ने सर्जरीको आवश्यकता हुनसक्छ यो चाहिँ कस्मेटिक सर्जरी भयो सो दुईवटा तरिका छ एउटा चाहिँ सर्जरी बिना नै हामी आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भने छ र एउटा चाहिँ सर्जरीबाट कसरी मेन्टेन गर्ने भने अब कसैलाई आफूलाई अलिकति राम्रो देखाउनु मन छ जस्तै कस्मेटिक सर्जरी गर्नु मन छ कस्मेटिक सर्जरी भनेको चाहिँ तपाईँको आँखाको सेप सानो भयो लोदी अलिकति झुन्डियो होइन आँखाको सेप ठुलो गर्नुपर्यो तपाईँको नाकहरू अलिकति बाङ छ नाकको सेप मिलाउनु पर्यो नाक अलिकति ठुलो छ नाक ठुलोलाई अलिकति सानो बनाउनु पर्यो होइन यदि तपाईँको ज लाइन अलिकति वाइड छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु पर्यो यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्मेटिक सर्जरीमा पर्छ होइन यो चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी भनेर भन्छौँ
is on the Ozuko Abo Amro, Ramro de Hiniboni, which aesthetic dermatology my porion, you am Ramro Cossari de Hiniboni. Quickly, a patient or own ones, as I say, Miru skin mass, Alicot, uneven skin tones, or uneven skin tone, correct gonu porio, Miru skin mass, Alicot, dullness, or dullness, Alicot, glue lay down porio, brightness lay down porio, Boniboni. I'm the simple treatments or gonu mills, or just a microderma abrasion, medi peels or boni ronzo. You say, Ozuko, expensive treatments or oina. You say, middle class family, Billy Mazali, Amile. Afford gone a treatment or a man in the was a parlor may then on the parlor may go up any facial gone on the one even a cazar ponder so monthly facials go charge on sino and we can go on a treatment pen test on so fifteen hundred two thousand metapico skin go texture improve gone a glory on a treatment or easily available on so there's a mine I'm a chitty matter gone a treatment or a surgery bonnie because a general surgery boy you know just set up a go a pet go surgery gone on so appendicitis go surgery gone on so could tag a good आगो सर्जरी गर्नु छ अथवा केको सर्जरी गर्नु छ भने चाहिँ जनरल सर्जरी भयो जनरल सर्जनहरुले चाहिँ एउटा डिफरेंट फिल्ड अझै पढेर हैन त्यसमा एस त्यसमा चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीको एउटा कोर्स गरिसकेपछि चाहिँ प्लास्टिक सर्जनहरु बन्नुहुन्छ प्लास्टिक सर्जरी भनेको चाहिँ हामीले ब्यूटिफिकेशन सँग रिलेटेड हुन्छ फर एक्जामपल तपाईलाई आफ्नो के फेसको शेपहरु मन परेन फेसको आकार मन परेन कानको शेप मन परेन मेरो कान ठाडो छ नाकको शेप मन परेन मेरो आँखाको शेपहरु बढाउनु पर्ने छ भनि भने चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी बो प्लास्टिक सर्जरी लेते हो बाहेक पनी तब एको अब ब्रेस्ट को साइज और स्टन को साइज और सानो ठुलो पनी बनाऊं नू मिल्स हाँ कौसे कौसे जब ती वेट लॉस कर दहरी पनी वेट लॉस बहाई ना पेट में से अली कती बोसो को पोका रु झुंडी को सा चाला अली कती एक्सेस हो बनी बनी तेरे साइज़ टमिक्स टॉक सर्जरी और ब सर्जरी और से आजू को सर्जन को दक्षिण आंसर भर पर्सन से लाख समला है ना जो डॉक्टर ले से एकदम ही रैम रह हाथ सकी ना बनी कॉस्मेटिक सर्जरी बनी को तो हम रह एब्सोल्युट नेसेसरी होए ना कि जस्ट और उस सर्जरी हो जस्ट तब ला पेट दुखियो तब एको एपेंडिसाइटिस भागो से तब ला इमरजेंसी सर्जरी करना और कुछ ऐसे तबे को कस्टो खाली रिक्वायरमेंट्स हो रहा है तो तबे को प्लास्टिक सर्जन को कस्टो दक्षता से ते आंसर ले भर पड़ने भाई हो इन्हों अब पहले देखने एकदम ही रामरूस हो वहाँ को हाथ एकदम रामरूस हो वहाँ ले जून सर्जरी करी पशी दाग हो रहे देखें तो इन्हों एकदम ही फाइन स्कार्स रोंस हो एक्सपीरियंस सर्जन्स हो बनी बनी जे अलग तो एक्सपेंसिव बने होने सकते तो रा एवरेज को रुक में कुछ रागोर दाहरी तबे को अपर आईलिट सर्जरी ब्लेफर प अब इस तो उनसा आजकल से ये आम्रो सोसाइटी बनी कुछ ले सोशल मीडिया ले एकदम इन्फ्लुएंस गोने सोसाइटी ओ इन्हें सो आमी फेसबुक अरियर सम इंस्टाग्राम अरियर सम यूट्यूब अरियर सम तेस में से आम्रे परफेक्ट बॉडी परफेक्ट फेस को शेप और एकदम कट बाको फेस में देरी फैट ना बाको एकदम परफेक्ट कंट्रो चीक्स हो रहा है मेरे चीक्स हो लाली कती सहनु पार नु पारियो अब तब मेरे डबल चीन सा मेरे घाटी में लाली कती बोसो को मात्रा बॉडी सा बोसो को मात्रा घटाऊं नु पारियो बनेर बने आउनुं सा इनो सो माइले से सके समा नॉन सर्जिकल वे बड़ा उपचार कर सो इनो ती बने को सही बिना ऑपरेशन ने आमिले कसरी बेस्ट � माली तेरे से कि गानों कि स्पेशल रिक्वेस्ट गानों बास हो माला एकदम ही वैसा नहीं नाक एकदम सानो बनाऊं ना पारी मेरे कान को शेप भाई ना मेरे ब्रेस्ट एनलाइज गानों पारी हो माला आई एम नॉट हैप्पी विथ मेरे ब्रेस्ट को साइज बनी बन से हम ले प्लास्टिक सर्जन को मैं रिफर कर सो है ना ये बने को से तब प्लास्टिक सर्� साले वर्क करना उनसे है ना अब हमारा इस तरह हीरोइन जैसे बनाई दियो बनी रखो से का एक्सपेक्टेशंस हो बनी तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना बनी सक्सा ही तेरे का ना एक्सपेक्टेशंस है अलग ती नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रहने जानू पड़ सा 
सो हमी आजकल एकदम डे टू डे एकदम धीरे पेशेंट्स हेने यूजली एक्ने एक्ने स्कार्स लेने हो एक्ने से हम साधारण वर्ड में पिंपल बुझी है पिंपल से दुई किसिम को पिंपल होता से हम टीन एज में आने खाली पिंपल होता से हम अडल्ट एज में आने खाले पिंपल भो जिस को पच्चीस वर्ष पच्चीस मैं तो पिंपल आँच तेज हम अडल्ट पिंपल भैन सो तिहर को ट्रिटमेंट अलग फरक हो हमी अडल्ट पिंपल में हर्मोन इश्यूज किसान हेन पर्व हई प्राय मानी को कंसेप्ट हो पिंपल आई सके घरेलू उपचार करें टूथपेस्ट ला गार्लिक ला नि बनाने अथवा डॉक्टर कहाँ भेटना नजाने क्यों पिंपल नहीं हो आप एज अनुसार आने हो एज गई सके जानी होने एट कंसेप्ट हो तर ते कंसेप्ट इज टोटली रंग क्योंकि डॉक्टर ने एक्ने के उपचार पिंपल को उपचार करने वाक दाग नबसोस् भाई करने हो पिंपल ल टीन एज में आँच बीस पच्चीस वर्ष भैसे जानक पर्मनेंट खत नबसोस् नहीं हमें उपचार करने हो सो पिंपल को हम सके घरेलू उपचार नगर नहीं सलाह दिखा है तब डॉक्टर के जान अगड़ी मई ट्राई करूटा कुछ ट्राई कर सकता तो सालेसिक एसिड भक्त फेस वॉश हु पाँच जो मेडिकल सपर में पाँच तब को स्किन अलग ऑयली है तब फेस वॉश हु यूज करा के हजम में एक्ने कंट्रोल हो तर यदि कंट्रोल नहीं भैन तब जी ट्राई कर भादा भादा हमी छाला को विशेषज्ञ अथवा डर्मेटोलॉजिस्ट भेटे को नहीं राो भर भाई कुछ पेसेंट एक्ने लाने भाई फर्स्ट में कस्तो ग्रेड कस्तो खाने एक्ने ल अनुसार हमें ट्रिटमेंट प्लान कर सब पेसेंट लषधी खान ही पर्व भैन हई वहाँ को पिंपल को ग्रेडिंग सीस्टम हेरा होता है कोई कोई पेसेंट हमी मेडिकल ग्रेड स्किन केयर से पिंपल नाने खाली मोइस्चराइजर क्रीम सनब्लक में राख दिख रहा डाइट मोडिफिकेशन में सीखा के डाइट और खानु सीख इसी बिना नहीं एक्ने कंट्रोल करना मदद करो हमी पिंपल को उपचार कर सके अथवा तब को पिंपल आगे थे तब डॉक्टर नभेटिकन तब को पिंपल निको भैन स्कार बस्न सकता है स्कार्स धेरे किसिम को स्कार्स हो सो तब स्कार्स बस् नदिन को सब भाई इंपोर्टेंट बनो सनब्लक को प्रयोग करने तब सनब्लक से दुई दुई घंटा में लगाई रहने भाषा आपको स्किन टाइप हेरा लगाई रहने भाषा जिससे गए पोर्स ब्लक होने वाले तब को स्कार्स बिस्तारी बिस्तारी मिनीमाइज होगा तर तब को खाल्टोवाला हम खतखत वाला से पिंपल को दाग हु बस सकते सके छाला विशेषज्ञ ने भेट कर हम छाला को रोग कसो होने हम प्राय जो छाला को रोग रिलैप्सिंग डिस्डर भैन जैसे चाया पोतोक कर चाया पोतो कहीं पर निर्मूल न होने रोग हो हाई दिस इज अल्सो रिलैप्सिंग डिस्डर है सो तब को चाया पोतो तब एक चोटी उपचार करू भैम तब को लाइफ भरी न आने भाई से होते हैं हई हमी मान लो कोई चाया पोतो को पेसेंट आने भाई कोई बिरामी आने भाई हमी वहाँ क्रीम में राख दूम खाने औषधी में राख दूम सनब्लक लगाये अभी तेस पीछे हमें मेडिपील भाई ट्रिटमेंट में राख दूम अभी वहाँ को चाया पोतो नदेखने भर गयो है वहाँ को फेस क्लियर भै पे हमें के सलाह दिखा तब को चाया पोतो फिर फर्किन सकता कारण से तब व्हाइटनिंग क्रीम र सनब्लक को प्रयोग जीवनभर कर हाई तब को यदि हर्मोन गड़बड़ भो तब हाइकिंग जानू ट्रेकिंग जानू तब सनब्लक लगा पसिना ने पुछे गयो तब स्विमिंग जानू स्विमिंग ज्यादा खरीद तब सनब्लक को मात्रा पुगे तब को पानी में सनब्लक पखाल गयो तब को चाया पोतो फिर फर्क आँच है जैसे अरु कंडीशन से तब को घाम को एलर्जी स्किन एलर्जी भनम यह तब को समर में एकदम कमन हो गर्मी महीना में आने भाई घाम को एलर्जी लेकर हमें एलर्जी लषधी लगने मलम दिवस कंट्रोल हो तर फिर तब सनब्लक को प्रयोग बिना तब प्रोटेक्टिव क्लोदिंग फूल बाउला बिना तब फिर बाहर जानू तब फिर यह एलर्जी ने अटैक कर सकता सो हमें ट्रिट करने को टेम्पोररी ट्रिट करने हो रहा हमी पेसेंट लल्झिन नदिन को लगी के सजेसन के टिप्स हमें वहाँ लिखा मेरे स्किन को रुटीन से इट डिफर्स है क्योंकि म का एकदम धीरे स्किन केयर कंपनीज स्किन केयर प्रडक्ट्स पठाई दी रह बजार में अभी नया आक फार्मेसिटिकल कंपनी बड़ा मेडिकल ग्रेड स्किन केयर यो ट्राई कर डॉक्सैप यो कारण मेरे स्किन केयर से यही नहीं होने फिस्स है तर एकदम स्टेपल भाई एट फेस वॉश हो हई फेस वॉश से मेरे बिहान बिल्कुल डिफ्रेंट खाने फेस वॉश प्रयोग कर बिहान से अलग जेन्ट अलग माइल्ड खाने फेस वॉश यूज कर इवनिंग में अलग हर्स खाने फेस वॉश यूज कर क्योंकि मेरे स्किन एकदम ऑयली है तो आप स्किन टाइप अनुसार भी डिपेंड कर सो मेरे एकदम स्टेपल बिहान भाइटामिन सी लगने मोइस्चराइजर लगने और सनब्लक लगने तो मेरे स्टेपल नहीं भो अब मेरे अलग बच्चा सानो एगार महीना को बच्चा है मेरे ते कारण मैं अलग एक्टिव इन्ग्रिडिएंटर भी लाने मिलते हैं क्योंकि मेरे बच्चा से मसंगे गाला जोड़ा टाँसिन आँच उसको हाथ मेरे मुख में लेकर आँच ते कारण मैं अलग रेटिनोल जो भाइटामिन ए अथवा एएचए बीएचए भाई एसिड यूज कर सकता छुन क्योंकि मेरे बच्चा फिर तेज एलर्जी होना 
अब मेरे बच्चा ना बोलो बिल है मैं से मैं ली राती राती रेटिनोल्स और बन लाऊं थे आप तो मैं दी चुटी से ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएशन्स और बनी रहते तो क्रीम और बनी लाऊं थे तो रहती उसे हमरे सीजन अंसार बन डिपेंड कर सा हमरे बेहद अंसार मेरे स्किन कती को ऑयली बैसा कती को कंबिनेशन बैसा तो स्किन अनुसार को फेस वॉश पाएगा नहीं तबे को स्किन एकदम ही ड्राई नॉर्मल था बने जेंटल क्लेंजर यूज़ करी को रैम रोंग था तबे को अलग तो ऑयली था बने साले से लेक ऐसे अथवा ट्रीटी ऑयल में बाको आम रो फेस वॉश और यूज़ करते रैम रोंग था इनो फेस वॉश गरी सके पची बिहाना आम रो � सनब्लॉक ऑयली स्किन टाइप लेसे बिहान और मोशाइज़र स्किप गौरे पे नहीं होने से तो वहाँ को सनब्लॉक में कोटे को हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें अपनी पॉर्क पॉर्सा रात इसे तब ले फेस वॉश करो फेस वॉश गौरी साके बच्चे अठारह बरसा मैथी को लेसे रेटिनोल बने विटामिन ए लगाऊंगे र आजकल से पेंटा पैड जरूर बने एकदम पीलिंग पैड जरूर बनी पाऊं सत्य पैड उनको प्रोजेक्ट कर दारी स्क्रब करूं बंदा रैम रोंसा अन्य हमले सनस्क्रीन को प्रोजेक्ट से हमले 365 डेज नहीं करते